वेलकम टू द चैनल योर लैंग्वेज ट्यूटर विद मिस्टर सकलेन शाह आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में जिन हेडिंग्स पर हम बात करने वाले हैं उनमें लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन लैंग्वेज प्रोडक्शन द स्ट्रेजिस ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड कम्प्रीहेंशन एंड द ब्रेन पार्ट इन्वॉल्व इन लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन शामिल है मगर इन पर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे तमाम आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें तो आइए पढ़ते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन द वे पीपल अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द रिटर्न स्पोकन जेस्टर और साइंड वर्जन ऑफ लैंग्वेज इज वॉट वी कॉल द लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन It is a complex process that is easily and effortlessly done by humans. किसी भी तरह की written, spoken, gesture or या फिर sign language को समझना language comprehension कहलाता है ये एक complex process होता है जो कि humans effortlessly करते हैं subconsciously हम ये कर लेते हैं अगर हमारे सामने कोई भी बोलता जाता है और वो हमारी ही लैंग्वेज में बोलता है या फिर किसी भी ऐसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज के ऊपर हमें ग्रिप है जो कि लैंग्वेज हम समझ सकते हैं हम बोल सकते हैं तो वो बंदा जैसे ही बोलता जाएगा तो हम उन चीजों को खुद ब खुद अंडरस्टैंड करते रहेंगे विदाउट पेइंग एनी कॉन्शियस एफर्ट दिस इज व्हाट वी कॉल लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन कि कैसे हमारा माइंड इन चीजों को इंटरप्रेट करता है और समझता है कि ये बेसिकली साउंड क्या कह रहे हैं इन साउंड्स का मतलब क्या है इन साइंस का मतलब क्या है ये जो रिटर्न स्क्रिप्चर लिखी गई है इसका मतलब क्या है या फिर ये जो जेस्टर्स दिए जा रहे हैं इनका मतलब क्या है Language comprehension is developed with the use of brain and it is enhanced by the aid of gestures. देखिए दोस्तों लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन हमारे ब्रेन के यूज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम जितना अपने ब्रेन को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम बेहतरीन तरीके से किसी भी लैंग्वेज को समझ सकते हैं और इसमें जेस्टर का भी अपना ही एक किरदार होता है अगर कोई भी लैंग्वेज जेस्टर के साथ बोली जाए यानी कि जो हम वर्ड्स बोलें हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वही चीज बोले हमारे हैंड्स भी उन्हीं चीज का इशारा दें तो वो चीज समझने में काफी हद तक आसानी रहती है जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कहता है आई वॉन्ट टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर अगर इसके साथ साथ वो ड्रिंकिंग का जेस्टर भी देगा तो सामने वाले को समझने में काफी हद तक आसानी होगी इनकेस अगर सामने वाला आपकी लैंग्वेज को जानता भी नहीं है उसको आपकी लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी अगर आप जेस्टर देते हो अपनी स्पीच के साथ तो काफी हद तक पॉसिबिलिटीज होती है कि सुनने वाला आपकी बात को समझ लेगा सुनने वाला आपकी बात को कम्प्रीहेंड कर लेगा The processes of language comprehension. Language comprehension takes place at all the organizational levels of language, starting from the phonemic units to the use of sentence structures. It mainly involves the two types of processes: the basic processes, the higher processes. देखिए दोस्तों, language comprehension हर तरह की language के organizational level पर पाई जाती है. ये लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन आपकी साउंड्स के लेवल पर हो सकती है ये लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन आपके वर्ड्स के लेवल पर हो सकती है ये लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन आपके सेंटेंसेस के लेवल पर हो सकती है और ये लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन आपके एक बड़े डिस्कोर्स एक बड़ी स्पीच या एक बड़ी रिटर्न मटेरियल की भी हो सकती है लेकिन बेसिकली इसमें या हम ये कह सकते हैं कि मेनली इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन में एक को हम बेसिक प्रोसेस कहते हैं और दूसरे को हम हायर प्रोसेस कहते हैं The basic processes of language comprehension involve the vocabulary comprehension and the sentence comprehension. Then tell about how the words give meaning and in what combinations they can be used in sentences to give a straight sense. देखिए दोस्तों basic processes में हम basic बातों को ही समझते हैं यानी कि हम किस तरह से words की meaning निकाल सकते हैं किस word की क्या meaning होती है और किस word की क्या meaning होती है Basic process में हम हमेशा direct sense की ही बात करते हैं अगर for example कोई कहता है I मीन्स मे ईट यानी के खाना अ मैंगो यानी के एक आम आई ईट अ मैंगो तो इसका सिंपल स्ट्रेट ये मतलब होगा कि मैं एक मैंगो खाता हूं इसमें कोई भी आपका सेंस इधर उधर नहीं जा रहा अब इसको हम कंट्रास्ट करेंगे हायर प्रोसेस से तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है द हायर प्रोसेस द हायर प्रोसेस यूज द बेसिक प्रोसेस टू कंप्रीहेंड स्ट्रक्चर प्रेगमेटिकली एंड इंफ्लुशियली These processes go beyond wordly meaning and try to figure out what exactly the reader or speaker has to convey. देखिए दोस्तों बेसिक प्रोसेस में हमने ये कहा था कि हम वर्ड्स की स्ट्रेट मीनिंग निकालते हैं 
उन वर्ड्स की सेंटेंस में जब हम इस्तेमाल देखते हैं तो हम सेंटेंस का एक स्ट्रेट सेंस निकालते हैं लेकिन हायर प्रोसेस में हम बियॉन्ड वर्डली मीनिंग्स जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है यू आर एप्पल ऑफ माई आई इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे आंख का कोई सेब हो इसका मतलब ये है कि आप मुझे बहुत ज्यादा अजीज हो तो ये पैराडिगमेटिकली हम उसकी मीनिंग को देख रहे हैं अब इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं एक पैराडिगमेटिक्स और दूसरा इंफ्रेंशियल पैराडिगमेटिक्स हम उस मीनिंग को कहते हैं जो कि हमारी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होती है जो कि हमारी सीमेंटिक मीनिंग नहीं होती एक वर्ड हमेशा अपनी एक लोग भी मीनिंग कैरी करता है जिसको हम डिक्शनरी में देख सकते हैं और बाकी उसकी तमाम मीनिंग्स कॉन्टेक्स के मुताबिक चेंज हो सकती है तो वो मीनिंग जो कॉन्टेक्स के मुताबिक चेंज हो सके उसे हम पैराडिगमेटिक मीनिंग कहते हैं अब इन्फ्रेंशियल मीनिंग में हमारा मुराद ये होता है कि स्पीकर आखिर कहना क्या चाहता है उसका मकसद क्या है वो उसके मोटिव को समझना उसकी ना बताई हुई चीजों को समझना वो चीजें जो कि उसके रिटर्न डिस्कोर्स या उसके स्पोकन डिस्कोर्स में नहीं गए मगर वो तमाम चीजें वो क्लियर अभी भी करना चाह रहा है तो उन चीजों को समझना इन्फ्लुएंशियल कहलाता है तो हम हाइयर प्रोसेस में बेसिकली वर्ड्स के बियॉन्ड जाते हैं वो चीज जो कही नहीं गई वो चीज जो लिखी भी नहीं गई उन भी चीजों को समझना ये हायर प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन कहलाता है नाउ यू विल स्टडी लैंग्वेज प्रोडक्शन लैंग्वेज प्रोडक्शन डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ पीपल प्रोड्यूस द स्पोकन और रिटर्न लैंग्वेज It also discusses how people produce single words and then turn to the production of sentences. It entails all the stages between having a concept and communicating it. अब यहां पर देखिए language production में हम basically ये देखते हैं कि लोग किस तरह से बोलते हैं या किस तरह से वो लिखते हैं जो भी language exist करती है इस दुनिया में उसको इंसान किस तरह से produce करते हैं उनका mind किस तरह से process करता है उनका माइंड जो प्रोसेस चीज कर रहा है जो एक थॉट आ रहा है वो लिंग्विस्टिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है और वो लिंग्विस्टिक फॉर्म आपके अट्रेंस में या आपके रिटर्न डिस्कोर्स में कन्वर्ट कैसे होती है ये तमाम चीजें हम लैंग्वेज प्रोडक्शन में देखते हैं हमारे एक थॉट से लेकर हमारे एक इंटेंडेड आइडिया से लेकर हमारी स्पीच प्रोडक्शन तक का जितना भी प्रोसेस होता है ये सारे का सारा हम लैंग्वेज प्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी चीज लिखते हैं या कोई भी चीज हम बोलते हैं तो वो चीज लिखने या बोलने से पहले हमारे माइंड में एक आइडिया जेनरेट होता है जिसको हम इंटेंडेड मैसेज कहते हैं इंटेंडेड थॉट कहते हैं हम ये जब हमारे माइंड में जेनरेट होता है तो फिर इसको हम एक लैंग्वेज का फॉर्म देते हैं हम इसको एक लिंग्विस्टिक फॉर्म देते हैं लेकिन ये लिंग्विस्टिक फॉर्म अभी भी एब्स्ट्रैक्ट होता है ये लिंग्विस्टिक फॉर्म अभी भी मेंटल होता है फिर उस मेंटल लिंग्विस्ट फॉर्म को हम अपने माइंड के जरिए प्रोसेस करके अपनी स्पीच में कन्वर्ट करते हैं अपने साउंड्स में कन्वर्ट करते हैं या फिर उसे हम अपने रिटर्न डिस्कोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसी चीज की स्टडी को हम लैंग्वेज प्रोडक्शन कहते हैं द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन इन कॉम्प्रीहेंशन अब हम देखेंगे कि ये जो आपकी लैंग्वेज प्रोडक्शन और लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है ये किन किन स्टेजेस में कंप्लीट होती है तो फर्स्ट स्टेज है हमारा इंटेंडेड मैसेज कि एक जो हमारा ख्याल जो हमारा इंटेडेड मैसेज कि हम आखिर कहना क्या चाहते हैं देन इनकोडिंग मैसेज इन टू द लिंग्विस्टिक फॉर्म फिर उस हमारे इंटेंडेड मैसेज को हम एक लिंग्विस्टिक फॉर्म में इनकोड करें समझें उसको हम कन्वर्ट करें अच्छा ये जो लिंग्विस्टिक फॉर्म है हमारी ये भी अभी तक मेंटल है ये एब्सट्रैक्ट है ये हमारी फिजिकल लिंग्विस्टिक फॉर्म नहीं है देन इन द थर्ड स्टेप वॉट वी डू इज इंकोडिंग लिंग्विस्टिक फॉर्म इन टू स्पीच जो हमारे लिंग्विस्टिक फॉर्म है उसे स्पीच में या फिर उससे राइटिंग में कन्वर्ट करना एंड द फोर्थ स्टेज इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड फ्रॉम स्पीकर टू लिसनर साउंड्स का स्पीकर से लिसनर तक ट्रांसमिट होना इसको हम ऑडिटरी सिस्टम भी कहते हैं कि किस तरह से चीजें हमें सुनाई देती हैं एक बंदे के माउथ से लेकर दूसरे बंदे के एयर तक की ट्रांसमिशन एंड एन डिकॉर्डिंग ऑफ स्पीच इन टू फॉर्म अगेन अब पहला जो वो लिंग्विस्टिक फॉर्म था जो कि बंदे ने इंटेंडेड मैसेज को इनकोड किया था अब दूसरा बंदा जो सुन रहा है वो उस स्पीच को जो उसके कानों तक पहुंची है अब उसका माइंड देखे ट्रांसमिशन आपके एयर्स तक हुई आपकी ऑडिटरी सिस्टम तक हुई अब आपके ऑडिटरी सिस्टम के बाद आपके माइंड का रोल आ जाता है कि वो उस स्पीच को जो उसने सुनी है 
उसको अगेन डिकोड करें इन टू द लिंग्विस्टिक फॉर्म जो ओरिजिनल लिंग्विस्टिक फॉर्म था और फिर उस लिंग्विस्टिक फॉर्म को डिकोड अगेन वो करता है सिक्स स्टेप में ताकि उसको वो इंटरप्रेट कर सके उसको उसकी वो मीनिंग हमको बता सके तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है काफी हद तक कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन ये हमारे माइंड में काफी स्पीड से हो जाता है और एफर्टलेसली हम इसको कर लेते हैं जो हम ह्यूमन होते हैं अब ये जो तमाम छह प्रोसेस हमने बताए या छह स्टेजेस हमने बताए ये तमाम के तमाम छह स्टेजेस अपना एक लूप बना लेते हैं अब हम इसी लूप को डिस्कस करते हैं तो देखिए दोस्तों पहला हमारा स्टेज है इंटेंडेड मैसेज ये जो इंटेंडेड मैसेज है कोई भी ख्याल फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक ख्याल है कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर अब आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर का पहले हमें ख्याल आएगा और फिर हम उसे एक लिंग्विस्टिक फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर जब हम सामने वाले बंदे को बताएंगे यार आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर तो देखिए पहला स्टेज हमने मैसेज को इंटेंड किया हमने अपना इरादा बनाया जो इरादा हमने बनाया वो था इंटेंडेड मैसेज और फिर उसको हम एक मेंटल लिंग्विस्टिक फॉर्म में लेकर आए दैट इज अवर सेकेंड स्टेप अब ये जो हमने इसको इंकोड कर लिया है लिंग्विस्टिक फॉर्म में नाउ वॉट वी वी डूइंग वीड बी इंकोडिंग द लिंग्विस्टिक फॉर्म इन टू स्पीच हम स्पीच में उसको कन्वर्ट करेंगे हम अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करेंगे हम अपनी स्ट्रक्चर्स में उसको कन्वर्ट करेंगे ताकि हम अपना सेंस डिलीवर कर सकें अच्छा जब हमने बोल दिया तो क्या होगा हमारे साउंड की ट्रांसमिशन होगी जिस बंदे की जिस बंदे को हम बता रहे हैं जो बंदा हमारे सामने है हमारे साउंड की ट्रांसमिशन होगी फ्रॉम स्पीकर टू लिसनर दिस इज द फोर्थ स्टेज देन अगेन फिफ्थ अब जो साउंड उस बंदे के कानों तक पहुंच गए उसका माइंड उस स्पीच को अब अगेन लिंग्विस्टिक फॉर्म में डिकोड करेगा एक बार डिकोड कर लिया तो अब अगेन क्या करेगा वो उसका वो उस लिंग्विस्टिक फॉर्म की मीनिंग को इंटरप्रेट करेगा और उसकी मीनिंग क्या है उसकी मीनिंग वही है जो आपका फर्स्ट स्टेज है इंटेंडेड मैसेज तो देखें ये पूरे का पूरा एक लूप बन जाता है आपका अब इस लूप में हमने ये देखा कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर जैसे ही लिस्नर के पास पहुंचा तो उसने पहले तो वो सुना ट्रांसमिट हो गया उसके एयर्स तक अब उसके माइंड ने उसका एक लिंग्विस्टिक फॉर्म बना दिया सिक्स स्टेज में क्या हुआ कि उस लिंग्विस्टिक फॉर्म को इंटरप्रेट किया इंटरप्रेट वो क्या करेगा इंटरप्रेट ये वही इंटेंडेड मैसेज करेगा जो कि स्पीकर कन्वे करना चाहता है नाउ वी वुड बी लुकिंग एट द ब्रेन पार्ट इन्वॉल्व इन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन so the vernix area is the brain part involved in language comprehension and broca's area is the brain part involved in language production dekhiye dosto this is very simple aapki jo language comprehension hoti hai wo vernix area ki madad se hoti hai aur aapki jo language production hai wo broca's area ki madad se hoti hai ye dono areas basically brain ke parts hain ab is diagram mein hum dekh sakte hain ki hamare samne ek brain ki structure hai जिसमें दो पार्ट्स हाइलाइटेड हैं, कलरली हाइलाइटेड हैं। बाकी पूरे का पूरा ब्रेन हमारे पास व्हाइटिश या सिल्वर कलर का है लेकिन इसमें एक पार्ट ब्लू शेड दे रहा है और दूसरा पार्ट हमें लाइट क्रीमी और ब्राउन शेड दे रहा है तो ये जो हमें ब्लू शेड दे रहा है ये ब्रोकाज एरिया है और जो हमें लाइट ब्राउन शेड दे रहा है ये वर्निक्स एरिया है वर्निक्स एरिया वही जो हमारी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प करता है ब्रोकाज एरिया वही जो हमारी लैंग्वेज प्रोडक्शन में हेल्प करता है अब इसको हम आगे देखते हैं Vernix Vernix area. area area is is a a crucial language part in the temporal lobe and it is connected to Broca's area through a neural pathway. Primarily, Vernix area is involved in language comprehension. Historically, this brain part has been linked with language processing, whether written or spoken. देखिये दोस्तों Vernix area एक हमारे mind का crucial part है जो कि temporal lobe में पाया जाता है अब ये temporal lobe क्या है हम आगे again brain का एक diagram देखते हैं जिसमें हम डिफरेंट लोब्स देखते हैं तो ये टेम्पोरल लोब में पाया जाता है और ये एक न्यूरल पाथवे के जरिए ब्रोकाज एरिया से कनेक्टेड होता है नर्व्स के जरिए न्यूरॉन्स के जरिए ये ब्रोकाज एरिया से कनेक्टेड होता है वर्निक्स एरिया का प्राइमरी काम होता है लैंग्वेज को कम्प्रीहेंड करना लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो पहले इसको लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी लिंक किया जाता था ये कहा जाता था कि जितनी भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है समझना और बोलना वो सारी की सारी वर्निक्स एरिया से ही होती है Broca's area. Broca's area is located in the frontal lobe, and it is associated with the speech production and articulation. The ability to articulate ideas and the use of words accurately in a spoken and written language has been attributed to Broca's area. अब यहाँ पर देखें, 
ये जो ब्रोकाज एरिया है ये फ्रंटल लोब में आपका पाया जाता है और इसका काम होता है स्पीच प्रोडक्शन एंड स्पीच आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन यानी के साउंड्स को प्रोड्यूस करना हम साउंड्स किस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गन आपस में आर्टिकुलेट किस तरह से आते हैं हमारा क्या मेनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता है क्या हमारी प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन होती है डिफरेंट हमारे जो ओरल ऑर्गन हैं उनकी पोजिशन क्या रहती है और उन वर्ड्स को मिला करके हम अपनी एक रोटन या स्पोकन लैंग्वेज कैसे बना सकते हैं ये तमाम के तमाम स्पीच या रोटन लैंग्वेज की जो प्रोडक्शन है ये ब्रोकाज एरिया की मदद से होती है अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन हमें डिफरेंट लूब्स मिल रहे हैं फ्रंटल लूब पेरिटल लूब ऑसिपिटल लूब एंड टेम्पोरल लूब नीचे हमें सेरिबिलम भी मिलेगा और स्पाइनल कॉर्ड भी मिलेगा तो अभी जो हमारे चार लूब्स हैं इनमें पेरिटल लूब हमारा मोटर और सेंसरी सिस्टम संभालता है अब इसके बाद हॉस्पिटल लूप ये मेनली विजन को कंट्रोल करता है टेम्पोरल लूप मेनली हियरिंग लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग और वी कैन से द कंप्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज को रेगुलेट करता है जबकि फ्रंटल लूप आपका स्मेल और उसके साथ साथ इसका बड़ा पार्ट आपकी स्पीच प्रोडक्शन में आपकी लैंग्वेज प्रोडक्शन में हेल्प करता है इसको रेगुलेट करता है अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक तरफ ब्रेन का ब्लैंक डायग्राम है जिस पर सिर्फ ब्रोकाज एरिया और वनिक्स एरिया को हाईलाइट किया गया है दूसरी तरफ हमारा वो ब्रेन का डायग्राम है जिसमें तमाम ब्रेन के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं अब ये जो ब्रेन के पार्ट्स वाला हमारे पास डायग्राम मौजूद है जिसमें कलर्ड लोब्स मौजूद हैं इनमें आप देख सकते हैं अगर इसको आप कंपेयर करें दूसरे वाले डायग्राम से तो आपको फ्रंट और लूब में ही ब्रोकाज एरिया मिलेगा और आपको टेम्पोरल लूब में ही वार्निक्स एरिया मिलेगा इसे हम ये प्रैक्टिकली साबित करते हैं कि ब्रोकाज एरिया की हमारे ब्रेन में लोकेशन कहां पर है और वार्निक्स एरिया की लोकेशन हमारे ब्रेन में कहां पर है ये कहां कहां पर पार्ट्स पाए जाते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन में आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिए अगर किसी भी लिंग के टॉपिक पर आप एक वीडियो लेक्चर हमारी तरफ से चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो थंब पर क्लिक करें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियोस को आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें थैंक्स फॉर वाचिंग।